కేబినెట్కి దానికేమి ఎవరో తీసుకునే నిర్ణయం కూడా కాదు కేంద్ర కేబినెట్ కేబినెట్ తీర్మానం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది పలానా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలా లేదా అన్న అంశం తీసుకునే అధికారం ఉన్నది కేంద్ర కేబినెట్ ఎందుకనంటే ప్రధానమంత్రి దానికి కేంద్ర కేబినెట్కి అధ్యక్షత వహిస్తారు కాబట్టి సో మార్చి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగున అప్పటి కేంద్ర కేబినెట్ ప్రత్యేక హోదా విడిపోయిన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆమోదించేసి తీర్మానం చేసి ఆదేశాలు అమలు చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ప్లానింగ్ కమిషన్ కు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఉత్తర్వులు ఆదేశాలను అమలు చేసే బాడీ ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఏడున ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్ అన్నది నీతి ఆయోగ్ వచ్చేదాకా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉంది నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది ఒకటి జనవరి రెండు వేల పదహైదు అంటే ఏడు నెలల పాటు దాదాపుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ కు వెళ్ళి ప్లానింగ్ కమిషన్ ను ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయిన ఆర్డర్స్ ను అమలుకు నోచుకోవాల్సిన అంశము కేవలం అమలు చేయండి అని చెప్పి అడగాల్సిన కార్యక్రమం దీంట్లో ప్రధానమంత్రులతో పనిలేదు దీంట్లో కేంద్ర కేబినెట్ తో పనిలేదు ఇంకొకటితో పనిలేదు ఇంకొకటితో పనిలేదు కేవలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫీసుకు వెళ్ళి అయ్యా గతంలోనే గతంలోనే రిజర్వ్ గతంలోనే కేంద్ర కేబినెట్ ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆ జారీ చేసింది అమలు చేయడం ఒకటే కరువాయి అమలు త్వరగా చేయండి అని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రి పోయి ప్లానింగ్ కమిషన్ ని అడిగితే సరిపోయేది ఏడు నెలలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక్కరోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి లేఖ రాసింది లేదు ఒక్కరోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి వెళ్ళి కలిసింది లేదు ఒక్కరోజు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి వెళ్ళి అయ్యా ఇది అమలు చేయండి అయ్యా అని చెప్పి అడిగిన పాపానే పోలేదు అధ్యక్ష ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన గారు మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక హోదా మీద ఈయనకున్న చిత్తశుద్ధిని ఒకసారి చూడాలి అని అంటే అధ్యక్ష మొట్టమొదట ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని చెప్పి ఈయన తీర్మానం చేసింది ఎప్పుడు తెలుసు అధ్యక్ష ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదున ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదున అంటే అప్పటికి ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఆదేశాల కోసం వెళ్ళిన ఆ ఫైల్ పూర్తిగా తెరమెరగా అయిపోయింది ప్లానింగ్ కమిషన్ కూడా వెళ్ళిపోయింది నీతి ఆయోగ్ వచ్చేసింది నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తొమ్మిది నెలలు అది కూడా తొమ్మిది నెలల తర్వాత నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత అరవై తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల పదహైదు అంటే ఈ మనిషి అసలుకి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంది ప్రత్యేక హోదా తెచ్చుకోవాలని ఏమాత్రం ఈ మనిషికి ఆరాటం ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనమే అవసరం లేదు అధ్యక్ష కేవలం ముఖ్యమంత్రిగా తన బాధ్యతలు తాను చేసి ఉంటే ప్రత్యేక హోదాతో ఈ పాటి వచ్చి ఉండేది ఈ పాటికి లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేటివి రాష్ట్రం ఇవాళ సస్య సామనంగా ఉండేది ప్రత్యేక హోదా సాధనతో అటువంటి కార్యక్రమం చేయకుండా ఏ రకంగా రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించినాడు అన్న సంగతి మనం అంతా కూడా చూసాం ఇక అధ్యక్ష ఇక ఈ టాపిక్ లేకొస్తే అధ్యక్ష గవర్నర్ గారి ప్రసంగాన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అధ్యక్ష ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారంతో ఈ ప్రజాస్వామ్య దేవాలయాన్ని కడుగు పెట్టాను అధ్యక్ష అందరి అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని చట్టబద్ధ పాలనని పెంపొందించేందుకు మనల్ని ఇక్కడ తీసుకు పెట్టారు అధ్యక్ష ఇక మీదట ట్రూ టు ద లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ రాజ్యాంగాన్ని ఏదో అధ్యక్ష చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నా కమాండర్ గారు మాట్లాడండి మాట్లాడండి నేను మీ మాట కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బంగారం నేను మాట్లాడు స్పీకర్ గారు ఇవ్వలేరు కాబట్టి మీరు చెప్తే నేను ఇస్తున్నారు కాబట్టి సంతోషిస్తాను దీన్ని బట్టి చూస్తే దీన్ని బట్టి చూస్తే అవసరం మీరే రన్ చేస్తున్నావు అర్థం అవుతా ఉంది నాకు కూడా ఈ అవసరం సీనియర్ మినిస్టర్ ఎమ్మెల్యే నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మొత్తం రెండోసారి మూడోసారి మీరు ఇక్కడ రావచ్చు కానీ నేను ఈ అవసరం చాలా మంది ముఖ్యమంత్రి
ముఖ్యమంత్రిని తీశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను ప్రతి పరిశ్రమలో ఉన్నా రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నా ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఉన్నాను దాని గురించి ఎవరు చెప్పండి అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర డేటా అంతా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఆఫీస్ ఆయన దగ్గర లేకపోయినా సెక్రటరీలో మొత్తం డేటా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఏదైతే ఆయన ఒక మాట అన్నారు కేబినెట్ తీర్మానం చేసి ప్లానింగ్ కమిషన్ పంపించారు కాబట్టి మీరు ప్లానింగ్ కమిషన్కి వెళ్ళిపోతే మొత్తం అయిపోతుంది కొత్త తీరు తీసుకొచ్చారు నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ప్రధానమంత్రినే ఒప్పుకోకపోతే మీ గవర్నమెంట్లో ఒక ఆర్డర్ పంపించి నేను పాస్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మీరు వస్తానే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యాక్ట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా ముఖ్యమంత్రి నాకు ఎత్తే ఎక్కువ పోయడం అనేది చాలా దారుణం అధ్యక్ష మీరు బురద చల్లాలంటే మీరు ఏ బురద చల్లచ్చు మీరు మీరు బురద చల్లాలంటే ఏ బురద చల్లచ్చు నేను దాని గురించి బాధపడడం లేదు అదే సమయంలో ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా మీకు సిన్సియారిటీ ఉంటే నా మీద బురద చల్లితే మీకు ప్రత్యేక హోదా రాదు ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల పద్నాలుగు నేను నేరుగా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎట్టి పరిస్థితులు మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని ప్రధాన